ఇక్కడే కాదు కదా నారా లోకేష్ అనే వ్యక్తి అంత కాన్షియస్గా చెప్పాడనే విషయం నేను ఎందుకు కోట్ చేస్తున్నాను రిపీటెడ్గా అంటే అంత కాన్షియస్గా చెప్పాడంటే స్ట్రాటజిక్గానే పవన్ కళ్యాణ్ని గెలడానికే లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ అవసరం అయితే బయటికి పంపించడానికో ఏమన్నా వ్యూహం ఉందా నేను అంటుంది అదే సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ వ్యూహాలు ఇవన్నీ అంటే రామకాపురం సినిమాకి ఈయన స్పాన్సర్ చేయట్లే కదా ఇలా ఈయన వ్యూహం ప్రతి వ్యూహం నేను చేయట్లే కదా వీళ్ళ మొహానికి వ్యూహం అని అనరు దాన్ని నమ్మిన వాడికి నమ్మక ద్రోహం చేయడం అంటారు ఇది ఆల్రెడీ అది ఈ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని జనసేన అన్నారు సార్ ఎందుకు ఉన్న మాట మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఇదే హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎలక్షన్స్ లోను నెక్స్ట్ ఇక్కడ జరిగిన తదనంతర ఎలక్షన్స్ లో మనం జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా వాళ్ళు నిలబడిన ఎనిమిది స్థానాల్లో తెలుగుదేశం సహాయ సహకారాలు శూన్యం ఈ ప్రాతిపదికమైన అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాతిపదికమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఊహల్లో ఉయ్యాలు ఊగుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇది ఐ ఓపెనర్ ఇప్పుడు లోకేష్ గారు చేసిన ప్రకటన జనసేనకి ఇబ్బంది కలిగించేది ఇబ్బంది సేమ్ టైం సేమ్ టైం ముఖ్యమంత్రి ఎవరో మేము ఎన్నికల తర్వాత ప్రకటిస్తాం అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన ప్రకటన టీడీపీకి కూడా ఇబ్బంది కలిగించి ఉండొచ్చుగా అది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు ఉండదు మేము అరవై సీట్లు డెబ్బై సీట్లు జనసేనకి ఇస్తా ఉంటాం నూట ముప్పై సార్ మేము పోటీ చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడో లేదు అనే ఆందోళన తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండదు రెండు విషయాలు మీకు మాట్లాడిన సార్ నెంబర్ వన్ ఇవాళ హరిరామ్ జోగి గారి ఉత్తరంలో మొదటి ఉత్తరంలో యాభై ఏడు స్థానాలు తక్కువ అయితే ఆ యాభై ఏడు స్థానాల మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోన్లోనో దేంట్లో క్లారిఫికేషన్ లేదు దాన్ని రిట్రియేట్ చేస్తూ ఈయన ఏం ఉత్తరం రాయలేదు రెండో లెటర్ చెక్ చేయండి మూడో పాయింట్ హరిరామ్ జోగి గారు పబ్లిక్ డొమైన్లో లెటర్ హర్రామ్ జావ్ గారి రెండో లెటర్ పబ్లిక్ డొమైన్ అలాగే లోకేష్ ఇంటర్వ్యూ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది ఈ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్న దానికి రెండు పార్టీలు రెండు అధినేతలు ఇక్కడ సెక్రటరీ స్థాయి సంబంధం సమన్వయం లేకుండా ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చిన రీతిలో ప్రవర్తిస్తున్న దానికి ఎవరికి సమాధానం కావాలి ప్రజలకే కావాలి నా పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈరోజు లారా లోకేష్ చేసిన ప్రకటన వల్ల జనసేనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అంటూ హర్రామ్ జోగి గారు స్పందించారు ఇప్పుడు జనసేన ప్రతిస్పందించడం కన్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ జనసేనకి తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మంగం శబ్దం చేసి వచ్చాడు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు లోపలికి వెళ్తానని ఇటన్నిటి కూడా బూత్ ఎలా మునిపో జరిగిన విషయం అది పొత్తుకు ముందు కాదు పొత్తుకు ముందు పొత్తే జైలుకి వెళ్ళక ముందు కదా జైలుకి వెళ్ళక ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ అదే మరి పొత్తుకు ముందు అప్పుడు జనసేన పొత్తు లేదు జనసేన పొత్తు ఓవర్ నైట్ డెవలప్మెంట్ ఇది మొన్న జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్ పదిహేడు ఇరవై మూడు ఆయన అనౌన్స్ చేసిన అనౌన్స్మెంట్ తదనంతరంలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక ఏర్ నడుస్తుంది నిన్న రేస్ లో ఆ లోకేష్ యోగాలో ముగింపు సభలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే వీఆర్ స్టిల్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్ విత్ బీజేపీ అండ్ వీ మే గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నది స్టిల్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇవాళ బీజేపీ వీళ్ళ ముగ్గురుతో కలిస్తే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది బీజేపీ దగ్గర ఆబ్వియస్ గా రెండో పాయింట్ ఇక్కడ మేము మా ఉద్దేశం నేను వెళ్ళి మా రూట్ మ్యాప్ లో నీకు ఇచ్చి ఇప్పుడు సంఘీభావాలు ప్రకటించి ఇండైరెక్ట్ గా పొత్తు అన్న కాన్సెప్ట్ కి బీజేపీ రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ కి అనుకుంటుంది దగ్గర ద ప్రైమరీ మోటో ఏంటంటే రూట్ మ్యాప్ ప్రకారం నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవుతావు ఈ సహాయ సహకారాలతో అన్న దాంట్లో మేమున్నా ఉన్న బీజేపీ క్లారిటీ ఇచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ తెలిసిన స్వర్గమే కదా సో అప్పుడు బీజేపీ కూడా వస్తే ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ ఎవరు బీజేపీ అనౌన్స్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఏమని ముందే లోకేష్ గారు చెప్పేశారేమో ఇప్పుడు మాకు ఆయన విల్సన్ గారు అధికార ప్రతినిధులు చాలా టీవీ డిబేట్ లో మాతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మా గురువు గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు జనసేన బీజేపీ ఉమ్మడి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు చాలా సార్లు పార్టీ కూడా చెప్పింది కదా సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ విత్ రెస్పాండ్ బీజేపీ గారు ఉన్నప్పుడు సోమవీర్ రాజు గారు ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ గా సోమవీర్ రాజు గారు చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నాను సార్ నేను ఇప్పుడు ఆ మాట ఇప్పుడు మరీ పరిపక్వ చెందిన ఇది వివరంధేశ్వరం గారి నోట్ల నుంచి రాకపోవచ్చు కానీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ బీజేపీ అండ్ అలైన్ విత్ జనసేన అయినప్పుడు వాళ్ళ క్లియర్ కట్ మ్యాండ్ ఏంటంటే వీ కమ్ అంటే ద పవర్ జనసేన విల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నట్టుగానే మాట్లాడుతున్నారు అండ్ తదనంతర పరిణామాలు ఈయన తెలుగుదేశం కోసం ఆత్రం వెలబూస్తున్నాడు తెలుగుదేశం బిఫోర్ పొత్తే అసెంబ్లీ సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి శపథం తదనంతర జైలు పరిణామాలు ఈయన పొత్తు తర్వాత వాళ్ళని పాసిఫికేట్ చేసుకుంటూ ఎలక్షన్స్ అనంతరం నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిసైడ్ చేస్తాం ముఖ్యమంత్రి అన్నది పాసిఫికేషన్ ఈరోజు దాకా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ హర్రామ్ జోగి గారి లెటర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ హర్రామ్ జోగి
ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిచ్చుంటే పవన్ కళ్యాణ్ కి వెన్నుపోటు పొడిచారు అనుకోవాలి పవన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియకుండా మాట్లాడితే ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడేది మీ మీ సర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ కంటెన్షన్స్ నీడ్ టు బి కరెక్టెడ్ అన్న దగ్గర పొత్తు ఉంటుంది అండ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ అన్నప్పుడు మీకు పొత్తుకి అర్థం ఏంటి పరమార్థం ఏంటి యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ నేను మా నాన్న ముఖ్య నేను చెప్పినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు నువ్వు మాకు వచ్చి పొత్తి ఇవ్వాలని ఎక్కడ అగ్రిమెంట్ ఉందా లేదు మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో వచ్చిన డిస్కషన్ ఏంటంటే చెరో రెండున్నరేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఇటువంటి మన అందరూ టాగుని తెలుసా నిన్న పబ్లిక్ డేస్ లో ఈ రోజు దాకా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిలబడి మాట్లాడలేదు ఎక్కడ లేదు దట్ ద ఫస్ట్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏ విధమైన క్లారిటీ లేదు ఈ చంద్రబాబు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన అసందర్భ పేలాపన విత్ ఇంటెన్షన్ ఇది అసందర్భ పేలాపన అని మీరు నేను అనుకున్నా సరే విత్ ఇంటెన్షన్